Willkommen zurück zur Robocop Demo. Diese Demo überrascht mich echt immer mehr von der Länge her. Wir haben jetzt noch eine weitere Nebenquest bekommen. Hätte ich das jetzt mal so gleich gerafft, dass das hier auf der Map auch noch ist. Hätte ich äh, letztes Mal gleich eine klickt. Jo, machen wir gleich. Aber nun äh, latschen wir hier in die eine Butze vom Bricks. Der wohnt also hier. Polizisten kriegen also auch nicht allzu viel Geld, scheinbar. Aber was hat das noch mit diesem Waschsalon auf sich? Wozu können wir da reingehen? Bisher hat jeder Raum, den wir oder jedes Gebäude, was wir betreten konnten, irgendwie einen Zweck gehabt. Hey Tin Freund. Man, over here. You. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? Uh, what? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. Was geht ab? Gucken wir erstmal in den Keller. Warum hat der Briggs überhaupt bestohlen? Ich meine, wenn er ihm geholfen hat in einer schwierigen Zeit, das sollte man nicht tun. Ich meine generell nicht. Genehmigung erforderlich. Ey, mich würde das echt richtig belasten, wenn ich halt hier meine Bude hätte und dann komm, kommst du im Prinzip nach Hause und dann sieht das schon so aus, ey. Wir nähern uns dem Apartment. Zwanzig, einundzwanzig. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, Gail. no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Uh, funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you could tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. 
An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Die Frage ist, was macht man mit Leichen? Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. So do the Earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? <laughs> I didn't know how to tell him. He's a smart kid and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should <laughs> light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ich finde es halt auch cool, dass wir uns jetzt hier die Bude weiter angucken können. Empfehlung schreiben, Detroiter. Suchtbekämpfungsprogramm Einverständnisformular Name des Teilnehmers Pickles Alter 34 Missbräuchlich verwendete Substanzen Nuke Empfehlende Person Michael Briggs Grund für die Empfehlung Joshua hat in seinem Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit den Konsequenzen leben aber er ist ein Mann mit großem Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas an seinem Leben verändern will aber dazu braucht er professionell, professionelle Hilfe Gott oh Gott und jemanden, der an ihnen glaubt. DSB ist ein freiwilligen Programm, daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn in unser Zentrum aufzunehmen. Unterschrift des Teilnehmers. Bin gespannt, ob er draußen wartet. Okay, jetzt mal so ein bisschen überlegt. Der Junge spielt Basketball, also kann er auch nicht mehr so klein sein. Wir sehen kein weiteres Badezimmer, das heißt, ein Raum muss das Badezimmer sein. Der andere Raum ist Schlafzimmer der Eltern. Wo hat der Junge seinen Platz? Aber er spielt auch noch mit Baustein. Hm. Tschüss. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is... is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. What can I say? They must have the U ham.
We must get to the basketball court. That's just around the corner. Um, are we playing? What's that got to do with time? Is it, like, time to kick my ass? We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Äh, der sieht aber nicht mehr so aus, als ob er eigentlich mit Bauklötzchen spielen sollte. Also. Okay. Good evening, citizens. I need. Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Oh man, are we really jaywalking? That's a hundred dollar fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Ah, genau, stimmt, das fehlt dir ja noch. Detroit Gang. Ermittlungsbereich, müssen wir die jetzt suchen oder? Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Ich wollte schon gerade sagen, das ist ein bisschen groß für ihn. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. So, ach guck an, leider haben wir auch noch, da sind sie aber niemals hochgekommen. Außer sie hätten die dann von oben hochgezogen. Die Fußspuren äh, führen nach links. So, I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. Die Kreide? Kreidestücke. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. What the fuck? That was close. We better hurry. Die haben eine Knarre gefunden.
do it. Come on, end him! What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not my... Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say- Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? Because he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom... See... You already know what to do. You can start by... giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No. It's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you tell my mom about the gun? No. She doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Zoo. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Ja, ich glaube, dann haben wir auch tatsächlich hier nichts mehr zu tun. Fahren wir Richtung Revier. Keine Ahnung, ob dann die Demo jetzt endet oder auf dem Revier erst. Lassen wir uns überraschen. Ich, ich denke mal nicht, dass es noch weiter geht. Das wäre zu krass. Oh, der Typ ist ja weg. Knuffi, Knuffi. So. End of Robocop Demo. This is the end of the main quest in the demo. Thank you for playing. You can still explore the city and complete side quests. Okay, wir fahren also noch nicht mal mehr zurück. Gut. Dann ist das jetzt also die Demo gewesen. 
Können wir auch ins Menü gehen, würde ich mal sagen. Wir können ja noch die... Okay. Die Credits einfach mal durchlaufen lassen. Also hat jetzt auf jeden Fall viel länger schon wieder gedauert als gedacht. Jetzt haben wir glaube ich schon wieder über zwei Stunden gezockt. Also dürften es viereinhalb Stunden locker jetzt gewesen sein. Vielleicht schon fast fünf. Ähm, krass. Hätte man natürlich auch schneller spielen können. Ähm, durchspielen können, sicherlich. Oh, die, die Mucke gefällt mir aber auch schon wieder so mega, muss ich sagen. Ähm, am Anfang dachte ich wirklich, ja gut, so ein 0815 Shooter so ein bisschen mit der Lizenz. Aber schon, ich muss sagen, gerade außerhalb der Shooters finde ich, spielt, äh, teilt das Spiel seine Stärken aus. Also gerade diese Ermittlungssachen. Ich hätte es dann ein bisschen gern schwieriger gehabt, dass man vielleicht ein bisschen selber nachdenken muss. Aber es macht so schon echt Laune, dann dieses Erfahrungssystem. Ähm, ja, das gab ja auch schon wunderbar bei äh, Rollenspielen, dass man halt immer mehr haben möchte, um halt nochmal irgendwie sich verbessern zu können. Und klar ist mir tatsächlich immer noch, dass wir in dieser einen Box Verbesserungen für uns gefunden haben die auf jeden Fall, ich glaube, unseren Schaden verbessert haben. Keine Ahnung, vielleicht kann man später irgendwo einsehen, was genau erhöht wurde. Ähm ja, also ich, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Wir werden es als Let's Play auch äh, durchspielen. Nicht gleich, wenn es rauskommt. Da bin ich zu vorsichtig geworden, dass es dann oftmals Spiele gab, die zu verbuggt sind, bla bla. Deswegen warte ich immer gerne noch ein bisschen, bis es zumindest ein bisschen günstiger ist. Aber dann zocken wir das hier definitiv durch. Da habe ich mega Bock drauf. Und wenn das so bei der, von der Qualität bleibt wie die Demo jetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass es für mich auf einer Ebene tatsächlich ist wie Terminator, was ich ja wie gesagt liebe und... Äh, Tatsächlich konnte ich bisher mit der Terminator-Lizenz viel mehr anfangen als mit Robocop. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch. War ja auch lang genug, diese Demo. Spitze bedanke mich. Bis denn.